这八成是有喜了，你也不用害羞啊，这开花结果是自然的事情啊，没什么不好意思的，嗯，传宗接代嘛，哎，想想哈，给这个孩子起个什么名字呢？启禀太皇太后，太子妃这是脾胃受了凉，而且喝了鹿耕粥，所以才会反胃。不是有喜啊，并非有喜。退下，退下。太子呢？叫太子来。回太皇太后，近日就是元辰大典，太子殿下今日入了斋宫。入什么宅宫啊？不孝有三，无后为大呀、啊，懂不懂啊？他父皇这么大的时候，都已经是有两个儿子了，可他呢，二十了。嗯，是。那个赵良娣不是天天在陪着他呢吗？怎么就不能够有个一男半女呀、啊？啊，那个聚宝林好不容易怀上了。可是说没就没了，哎呦，这可怎么办呢？老是我呀，什么时候才能抱上玄孙呢？太奶奶，你消消气。哎呦，这气死我了！白家东宫啊！拜见太奶奶。沐浴焚香过了，呃，是啊，嗯，那就好。来人呐，将太子殿下和太子妃，现在就关到内殿里去，没有老身的吩咐，不许有任何人把他们。放出来！太奶奶，太奶奶，为什么呀？太奶奶，为什么呀？去吧，去吧。您这是……永娘，哎呀，太奶奶，太奶奶。要不是你在太奶奶面前告状，她会把我们关起来吗？皇后娘娘吉祥。给皇祖母请安。听说您把太子和太子妃关起来了，不知道他俩犯了什么错、啊？什么错都没有。老身呢，就是想抱玄孙了。皇后，你不想抱个孙子吗？孙媳当然是想了，但是这元辰大典马上就要开始了。太子不去参加，似乎不合组织。那元辰大典重要还是皇嗣重要？嗯，要叫老身说呀，今年的元辰大典呢，就由皇上自己一个人前行就是了。嗯，可是……可是什么？老身说的不对。当然了。您是后宫之主啊，老身这么做、啊，像是像是越权了，是吧？那好，那现在老身就亲自去给他们开门，让他们出来。哎，来，哎，哎好了好了好了好了好了，您别去您别去。哎，太皇太后
。那是孙媳说错了还不行吗？您说的对，还是这子嗣最重要。您想关他们多久就关他们多久，只要您高兴。陛下那里，我自会去解决。这就对了。放我们走了，哎哎哎！怎么又走了？哎，别走啊，永娘！来看看有什么好吃的。哇，嗯，香。你坐在这儿不冷啊？不冷，你别过来，别过来！你怎么出了这么多汗啊？你生病了？守身如玉，你不能辜负他，不能对不起他。你是我的妻子，不算对不起他。这都两炷香时间了，不着急。哎呀，我去请太皇太后。哎，怎么起呀？怎么起来？啊！嘘，不是太奶奶。这就对了。不是您想的那样。太奶奶什么都没看见。我们什么都没看见，这就对了。不是太奶奶，不是你想的那样，太奶奶。你就穿这么件单衣，这殿内又没生火，你想冻死啊？我
才不过去呢。放心，我不会对你怎么样的。皇太后，嗯，外面天寒地冻的，要不给殿下和太子妃生个炉子吧？万一冻坏了，可怎么是好啊？生什么炉子？相互取暖不就暖和了吗？用得着生炉子吗？出牌小姐，奴婢今天听说，太皇太后想要玄孙，把太子殿下和太子妃关在了一起，不许任何人放他们出来。还听说，他们在粥里下了那种药，我估计，太子也很难把持得住了。小姐，你说如果这次……太子殿下和太子妃真的有了小皇子，那小姐，金儿，我原以为太子殿下心里只有我一人，我便无需再担心我在东宫的地位。可如今我才知道，在他们眼里，我不过是个妾室。即使今后为太子诞下皇儿，也不过是个庶子。我只有做了东宫真正的女主人，才可以再不担心自己的地位不保。小姐，你慢点吃。小姐，你慢点吃。我问你，你那两个最好的朋友要成亲了，你不应该感到高兴吗？可我之前看你听到父皇给他们俩赐婚的时候，你一点高兴的神情都没有。你是不是有什么别的心思？如果他们只是一对普通的男女，情投意合，那我当然开心了。可他们是因为一道圣旨，不得不在一起。如果一个人连选择自己婚姻的权利都没有，那以后一定会有遗憾的。你怎么知道他们以后不会幸福啊？强扭的瓜未必就不甜。就比如你和我。你明明心有所属，还要跟我关在这儿，你心里能痛快吗？我们跟他们不一样。对，我们跟他们不一样，我,我们比他们还可怜。我是李朝来和亲的，所以我明明知道你讨厌我，还要做你的太子妃。
，还有跟你出双入对、做李朝的表率。其实我，其其实我，我我，你要干嘛？你不会又要？哎，你知道吗？太皇太后昨天找了一个相士，已经开始为小皇子取名字了。万一是小公主呢？那也得备着，来日方长嘛。皇后娘娘，太子的衣服怎么会在这儿？回皇后娘娘，是，是太皇太后不让穿的。胡闹！开门。回皇后娘娘，太皇太后吩咐了，没有她的意志，谁也不许开门。娘娘，算了吧，想必太子殿下已经歇息了，我们还是回去吧太子素爱干净，这些衣服本宫命人先拿回去，熨烫干净。等太子出来以后，让他去我宫里拿。堂堂天朝太子妃，居然去明玉坊！哎呀呀呀！隔墙有我，你不知道吗？嚷嚷什么？我就是去开开眼界。又没干什么坏事。哎，下次你再去明玉坊的时候，带上我。堂堂天朝太子，居然去明玉！我就是去开开眼界，又不是干什么坏事。现在不要说去明玉坊，什么时候能从这里出去都是个问题。嗯、肯定又是那带药的粥，再这么下去，饿都饿死了。得想个办法出去。我有办法。为什么是我？因为你上次没有痊愈，你装病最合适了。不干，我不会装。来人呐、啊哎哎！太子殿下晕倒了！来人呐、啊！快来人呐、啊！太子殿下，太子殿下,太子殿下晕倒了！殿下，殿下，殿下怎么了？殿下，赶紧请他一去，愣着干什么？是是是，我我我。怎么样？回禀太皇太后，太子殿下脉象虚浮，中气不足，故一时眩晕，但并无大碍。啊，是这样，那就请王太医出个方子。啊，你也知道，明日就要祭天了，让他在宫中好好的补养补养。是，嗯，微臣告退。嗯，好。太奶奶，那我是不是也不用关在这里了？你也可以出去了。太奶奶呢
也要回到寿人宫去了。你们听好了啊！把太子妃好好的送回宫里，好好的给她补养补养。是太后太后、嗯，谢谢太奶奶。白驾回宫。殿<笑>下。永娘，我们走吧。师恩，把我的衣服也拿来吧。殿下，您没事啊？是。哎。不是这件，是我进来之前的那件。哦，永娘说那件皇后娘娘昨晚拿去熨烫了，还说等您出去后亲自过去取。皇后，是。那我的玉佩呢？玉佩母后，太子是来拿衣服的吧？是。我已经让工人熨烫好了。多谢母后。这块玉佩，我常看太子带着半块，可是另外半块我倒是没见过，不知道是哪里来的。这个是我从西周回来，永远姑姑送给我的。啊，那他可有告诉你，这块玉佩的来历？这个他倒什么都没跟我说，就只是说，如果我喜欢，就把这半块送给我，配成一对。然后让我戴在身上，日日思念他。怎么了？啊，没什么，我只是没看见太子戴过。我从西周回来，就日日夜夜都带着他，只是您没注意罢了。哦，甚好。那既然是这么贵重的东西，就一定要把它收好了。是，母后。那孩儿告退了。去把裴将军找来，说我有急事找他，快去。殿下观察皇后神色
，他是信还是不信呢？他自然是不信，可是不知道为什么，他却没有拆穿。正因为如此，我才更担心他下一步会怎么做。皇后一旦对此事起了疑心，就瞒不住了。我们不如先发制人。殿下，明日早朝，你就向陛下禀明此事。那先生的意思是，让我告诉父皇，明远姑姑跟我说，我母后是被皇后害死的。那父皇能相信我说的话吗？那总比什么都不做来的好一些吧。皇后心思缜密。他一定会有所行动的。哎，对了，我们从西周不是带回了证据吗？殿下把证据呈给陛下，他一定会相信的。好，明日父皇要与六部议事，无暇见我。后天早朝后，我就去见父皇。知道我的一番苦心，竟然敢恩将仇报。早知今日，娘娘当初就该斩草除根。这些年我与程银朝夕相伴，我是看着他一天天的长大。他是那么乖巧、那么听话的孩子，他怎么会？如霜，你说程银真的会那么狠心，去向陛下告发当年的事吗？他是我亲手养大的，他是我的孩子，他不会的，对不对？娘娘，眼下已经顾不得这么多了，身心不可测，当下之急，我们得先自保才是。他一点都不念及，不念及我的养育之恩。早知道今天，我当初就不应该留他。怎么样？恭喜陛下，贺喜陛下，高婕妤这是喜脉啊！微臣这就回去开几副安胎的方子。好，下去吧。是。皇后娘娘，皇后娘娘，恭喜陛下，恭喜妹妹。皇后，你来的正好。那么这段时间就要麻烦皇后你好好照顾高婕妤了。陛下不说，我也会好好照顾妹妹的。姐姐，你的手怎么这么凉啊？啊，是啊，最近也不知道是怎么了，这身子啊，就是有点怕凉。
，我该，我该怎么办啊？娘娘，要是这个时候，你就又要清醒。你放心，如叔会一直陪在你身边的。不行，皇上，皇上会废了我。不对，他一定会赐死我的。不可以，不可以，我该怎么办？快给我想办法呀！娘娘。只要你一句话，你说赴汤蹈火，万死不辞啊我！我不能让他们舍弃我，我我一定会想出办法的。娘娘，你清醒一点吧！只要你一句话，只要你一句话，啊！娘娘。给我下去！通通给我下去！今天立正殿，我不需要任何人，都给我下去！是是是。殿下，您这是怎么了？你也给我下去！是，我下去。您别伤着自己，我下去。下去。是。见过太子妃，怎么了？慌慌张张的。回太子妃，殿下昨日从皇后那儿回来以后，就一直心事重重。今日不知怎的，把自己灌得酩酊大醉，还把自己关在房间里边，不让任何人伺候。使人伺候他这么些年来，头一回见他这样，我也不知道到底怎么回事，不敢贸然去告诉皇后和太皇太后，所以就请太子妃过去去劝劝殿下。我去能有用吗？他会听我的劝吗？太子妃。您最近跟太子殿下感情甚好，使人求您去看看吧。太子妃，还是去看看吧。阿杜，你在这里等我，我去看看。李承言，李承言，李承言，出去。是我。我说过，今天殿内不需要任何人，马上走。石恩说你心情不好，我就过来看看你。我很担心你，你能不能告诉我到底发生了什么事啊？你先离开，这两天不要到我这里来，以后我跟你解释
，现在马上走。为什么呀？禀圣上，太子殿下窗口太深，失血过多，这伤，这伤，呃，怎么？啊，极为凶险呐、啊，圣上。怕什么凶险呢？单吃百万雄狮，他都能活过来，这次肯定没事。我告诉你，治不好他，朕就要你的脑袋。微臣遵旨。回事，望将在公道里发现了晕倒的阿杜姑娘，但并没有看见刺客的身影。我看阿杜姑娘伤得比较严重，就先把她带回来了。陛下，求您救救阿杜。他可能见过刺客的模样。李，赶快救人！臣遵旨。谢陛下。王太医，怎么样？回禀太子妃，阿杜姑娘这内伤，震碎了五脏六腑，就算是有再好的灵药，空也难医啊。
，都是我不好，对不起。所有羽林卫听着，即日起，没有出宫令牌，不许放任何人出宫。是。你们都别哭了。如果哭一哭他就能醒的话，陛下早就叫一百个人跪在这儿哭了。小风，我知道你心里难过，你就哭一哭吧，哭出来心里就好受一点了。小风，小风，平日外人只知道你跟五哥时常争吵，但我心里知道，你心里是有他的。你别强撑着，照顾好你自己，才有体力照顾五哥。多有叨扰，裴将军慢走
孩子飞，好歹吃点吧。殿下昏迷了三日三夜，您就守了三日三夜，这样下去，身子受不住啊。神啊，你说他还能醒过来吗？太子妃，这要是想哭，就哭出来，别憋坏了身子。我们西周的女孩才不会成天哭哭啼啼的。蛇，你知道吗？那晚是他等在我前面，是他替我挨了这一剑。出这么大的事，我很担心你，所以一直守在这儿。你快去看看阿杜吧，他受了很重的内伤。他一说，他很可能熬不过今天晚上。我想，只有你能救他。快，带我去看看他。
。如果你是安心休养，不消耗你的精气和内力，不受太大的刺激，也许能多活长一些。如果动了你的元气，伤了你的心力，那可就不好说了。你已经死过一次，你第二次生命。也在消失。等你的醉熟完了，心灵解脱了，到那个时候，你的肉体就要受万箭穿心的痛苦。回太子妃，阿斗姑娘身上的经脉全部都通畅了，太好了！哎，臣这就回去再开几个方子，阿斗姑娘只要能进食，就无大碍了。好，臣告退。师傅，太医说阿杜已经无大碍了。谢谢你，我还有一事相求。既然你可以救阿杜，能不能想想办法也救救李承言？他已经昏迷好几天了，到现在也没有醒，太医们也束手无策。你也太贪心了吧！我救阿杜。是因为她是你的姐妹，我叫李承言，凭什么呀？他那么欺负你，他是我夫君啊。夫君，他是为了我才受伤的，所以如果他活不了，我会愧疚一辈子的。师傅。太子受的是外伤，我的内力救不了他。这个是金虫药，你拿回去给他试试。至于能不能活，就看他的造化了。你脸色不太好，我送你回去吧。我没事，义父让我给殿下的金床药，我已经给小风了。只是药性太猛，不知道太医敢不敢用。到万不得已的时候，也只能试一试了。对了，阿杜是刺杀事件的直接证人，你要保护好他。等他醒了，好指认皇后。明白。你赶紧去保护殿下。真不用我送你回去。你什么时候这么婆婆妈妈了？好。顾剑，顾剑。麻烦你赶快给殿下试试。阿杜，以后你不许再离开我，不许再让我为你担心。
，你要快点好起来。等你好了，我们再去米罗那儿喝酒。大理寺四卿翁恕参见太子妃，下官今日奉了陛下之命，特来调查太子遇刺一案。阿杜姑娘曾与刺客交过手，下官有几句话想要问她。啊，阿杜，你可以吗？王大人，请。是。太子遇刺那晚上，你可曾看清了刺客的容貌？启禀陛下，阿杜姑娘说，凶手乃是皇后清宁宫里的荣双姑姑。走。皇后娘娘，我奉陛下之命前来捉拿刺客，多有得罪，抓人！不行，岂有此理！谁敢动他？娘娘，凭什么说荣双是刺客？众、嗯、人阿杜一醒，证明荣双就是刺客，带走。王太医，太子殿下为何还未醒？我给你的药难道没用吗？请太子妃恕罪，臣等研究过此药，此药虽然能够促进伤口愈合，但药情太猛，太子殿下是万金之躯，臣等不敢贸然给太子殿下用药。不敢用？现在都什么时候了，你们就眼睁睁看着他躺在这儿吗？臣也是提着脑袋给太子殿下治病，臣不要给我，有任何后果我来承担。这，太子妃，这给我。哎，嗯。还不认罪吗？<笑>我不知道我何时得罪了太子妃身边的那个婢女，她竟要如此陷害于我。陛下，那个西中来的侍女，她仅供只不过才一年多的时间，她的话如何能信呢？荣双跟了臣妾这么多年，她绝对不会做这样的事情。太子殿下是我看着长大的，我为何要刺杀太子殿下？难道太子殿下与阿杜姑娘不会用自己的性命来陷害你不成？哼！若不是你，那就是有人指使你。说，是谁指使你刺杀太子？再不从实招来，本官就要用刑了。程寅是我的儿子，我为什么要杀他呀？等程寅醒了，就会知道你为什么要杀他。事情还没弄明白之前。就待在青宁宫。陛下，皇后要刺杀太子，为何？现在宫里的消息都被封锁了，孩儿也无从知晓。那如意也不知道吗？妹妹现在正在专心安胎。此事不宜让他过多操劳，免得动了胎气。父亲，您说，此事需不需要我们插手，保住皇后呢？保皇后，皇后现在已经跟咱们不是一条心了。刺杀太子那是死罪，现在还是明哲保身。
不要再趟这趟浑水。再说，我的如意已经有了龙四，现在还要这颗废弃有什么用？给如意准备些礼品，送到宫里去。是。王太医，殿下高烧不退，魏晋局的汤药都吐出来了。啊回太子妃，此药药性太强，太子殿下身体虚寒，怕是承受不住啊！臣等无能为力。知道了，你们先退下吧。是。李承英，你放心，你死，我陪你一起死。你现在最想见到的人，应该是他吧？你再坚持一会。责备，我一个人承担，把他放了吧。是是。看看殿下吧，殿下怎么了？你说呀，殿下怎么了？他现在只想见你，小姐，小姐。你进去吧，但是不要哭了。思思，谢谢太子妃，快进去吧。太子妃，起风了，您还是先回去吧。让赵良娣多跟他待一会儿，有赵姑娘在，他一定会好起来。
殿下。快醒过来！你快醒过来！三三，求你了！你快醒过来！你要不醒过来，三三怎么办呀？殿下。太子妃，还是不要让赵主任在这里待太久了，让他早点回宫吧。我这边进去。那末将先退下了。李承言，其实人有时候真的挺奇怪的。以前，咱俩一见面就吵架，我想的都是你怎么气我。可是现在你躺在我面前，我眼里全是你对我的好。其实我不是见你第一眼就讨厌你。我还记得那天，永宁告诉我你快要当上太子的时候，我心里还是挺高兴的。虽然那时候我心里已经知道，你喜欢的人是赵姑娘。然后没过多久，我就听闻了你攻打丹池的事情，我真恨不得一刀杀。你还记得我们成亲的那天晚上吗？你就在我面前，我看着你，我心里就想，到底是不是应该一刀杀了你？我恨你，可是我更恨我自己，我恨我自己下不去手，我恨我自己好像有一点点喜欢上了你。你快点醒过来，好不好？你说的对，我真的挺害怕当小寡妇的。在我们西周，死了丈夫的女人，要嫁给丈夫的弟弟。可是你如果真的就这么死了，我还能嫁给谁呢？我怎么能嫁给别人呢？岂不是真的要一辈子当小寡妇了？我还有一个秘密没有告诉你呢。小时候呀
，明远娘娘教我中原字，我怎么都学不会。来了这边也是，只不过就是照葫芦画瓢，一笔一笔描下来。就比如你那个名字，李成银的银。我最开始还以为他念秦，听说你们中原人起名字还挺有讲究呢。你这个字到底是什么意思呢？银珠。银珠。太祖皇帝。元丰银州，中州之东，两州之南，龙兴之地，所以，我叫成银。我没在做梦，我没在做梦，你你醒了。李成英，你醒了！李成英，你醒了！你你醒了！你醒了！快传太医，西安快传太医！怎么了，太子妃？怎么了，孩子醒了？太子殿下，殿下。殿下，不哭啊！太子妃，不哭啊，不哭了，都好了。太子妃让我来的，她让我守在这陪着你。没事了。圣上驾到。都退下吧。是。父皇，怎么样了？我好多了。阿杜已经指认刺杀你的，是皇后身边的荣爽。什么意思？你一定还记得这块玉佩吧？这是我生母留给我的。原本这块玉佩只有一半，另一半是我去西周的时候明远姑姑给我的。明远姑姑在她临死的时候告诉我。害死我亲生母亲的，就是皇后。
陛下，此案已经彻查清楚了，跟荣双无关，对不对？朕问你，当年淑妃被人暗算，后来查出是服了剧毒，这毒是不是你下的？不是臣妾，陛下千万别听旁人胡说。你跟玉瑶情同姐妹，还把程银抚养成人。朕一直以来都认为你是一个雍容大度的国母。知道。明媛，他把真相告诉了程银，朕才知道，原来朕身边养了一条毒蛇。陛下，你害死了玉瑶还不够，今日还要杀成银，你真够狠的你！陛下，我们夫妻三十多年，没想到在陛下的心里，竟将臣妾想得如此不堪。你本来就如此不堪。后宫之事，朕没有过问过，不代表朕什么都不知道。朕一直以来都认为，你是因为要自保，所以才出了那么多花招。如果程银连这些都应付不来的话，他哪里配做皇帝的位子？可是朕，朕万万没想到，你原来……是个丧心病狂的人，你居然可以去杀害你自己的儿子！陛下，妾身没有啊！妾身怎么可能任性杀成银呢？我比谁都爱他呀！陛下若是不信，还是请陛下彻查此案，还妾身一个清白。别再演戏了！非得让朕把你拉到大理寺去审问，你才肯承认吗？朕念在跟你三十多年的夫妻之情，可以饶你一条性命。陛下，妾身是冤枉的，真的是冤枉的呀！朕已经写下了废后的诏书。明日，朕自会在朝堂上公布。不，不，陛下，即使您拟好了诏书，门下生也不会这么快就应诏的。还有我舅舅，我舅舅也不会坐视不理的。你还指望你那个舅舅啊？啊？高婕妤她已经怀孕了，很快，她就会被封为贵妃了。一个是。没有生过皇子的外甥女，另一个是怀上龙子的女儿。你说高相，他会选择谁呢？陛下，陛下。我对你是一心一意的呀！滚，滚！什么一心一意？如果你是一心一意的话，你会杀害我最心爱的女人，杀害你的儿子吗？啊！事到如今，都是你自己做出来的，是你自己害了你自己。现在你的舅父、你的亲人都离你而去，在后宫里面已经没有人帮你奔走说话了，更没有人敢接近你，因为你的宫人都被杖毙了。朕姑且念你是朕的妻子，朕现在给你两个选择：要么从今日开始，把你的寝宫封死，把你禁锢于此，找一个又聋又哑的人给你送饭，让你以后就在此处度过你的余生。要。
梅娘，自幼就许配给了陛下。自从看到陛下的第一眼开始，心里便没有了其他人。我知道，陛下爱的是顾淑妃，但是这么多年。陛下对梅娘也是有温存照顾之时，梅娘就是想知道，陛下的心里有没有过梅娘？你心中自有答案，不必问这。陛下。门下，皇后张氏怀侄怨对，祸乱宫闱，数为教令，不能抚寻他子。后宫之内，若见应瞻，既无官居之德，而有屡祸之风，不宜功成名嗣。金钱宗正，西清卓持节，即日收回皇后喜寿。姑念其入宫，侍奉日久，免其此罪。居于别宫，非死不得出。钦此。谁？程爷，是你吗？是谁？是程爷吗？程爷，是你吗？是我。程爷，我当初确实是因为一起私情，害了你母亲的性命。可是这些年，我一直都把你视如己出，细心的养育你，所有的心血和期许都放在你的身上。我真的是想让你成为未来的天下明君啊！不错。这些年，您确实对我有养育之恩，但那些我原本是应该从我亲生母亲身上得到的
你夺走了我母亲的命，也夺走了原本属于我的幸福。你知道吗？我多么希望您不会派人来刺杀我，多么希望您真的把我当成一个儿子。可是我错了，彻彻底底的错了。这一剑，便刺醒了我。程云，程云，我不过就是您为了保住自己地位的一颗棋子，我不过就是您为了挽留父皇心意的一个重要筹码。我的命对您来说一文不值，您从来没有把我当成您的儿子。而叩谢您这么多年的养育之恩，程云，程云。这一剑还了半条命给您，我们两清了。启禀陛下，皇后娘娘，呃，不，张树人，方才没了。可有遗言？并无遗言。
先起来吧。是。不是我不肯跟你去看他，只是现在这个时候，谁去看他都没有用，让他一个人静静也好。可是，放心吧，他不会有事的。只有让他痛痛快快哭出来，这事儿才能过去。是，您是最懂殿下的人，您说什么我信。梁帝恢复梁帝之位。锦儿，我要去见太子殿下殿下，瑟瑟终于见到您了。如今一切都苦尽甘来，再也不会有人把我们分开了这段时间，苦了你了。殿下此番经历生死，瑟瑟每日都寝食难安。从今以后，瑟瑟要与殿下生死相依，寸步都不离开殿下。太子殿下、啊，我来看看阿杜。神，这是父皇赏赐的灵芝，对调养内伤有奇效。你是因为我才受了这么重的内伤，说起来，是我欠了你半条命。他，阿杜说：“谢谢你，看来阿杜已经原谅我了。那你呢？”今天赵良帝解除幽禁，你去看过他了吗？你受伤的这段日子，他很担心你。现在在说我们的事，你不要总扯到别人身上。因为你遇刺的事儿，洛西和裴昭的婚期都推迟了。现在中宫无主，太奶奶想让我帮惠妃娘娘一起来操办他们的婚事。差点忘了，我还要去太奶奶那里。我昏迷的时候，你在我耳边说的每一句话，我都听得清清楚楚。怎么现在我好了，你又要把我推开？你到底在逃避什么？李承言，我们是被绑在一起的人。你现在之所以觉得我好，是因为我们在一起经历了很多不寻常的事情，就像我们同时过一座吊桥，手会牵在一起，心跳会加速，但这不是真正的爱情
我虽然是李朝的太子妃，也是你的正妻，但你心里最爱的不是我。你是太子，将来可以三宫六院，但我只想要独一无二的爱情，你给不了我。拜见太皇太后，见过惠妃，言婕妤。嗯，早上前来。嗯，把那件金步摇给我拿过来。赵良娣，接着。谢太皇太后。等等，孩子，你受委屈了。思思不哭。嗯，接着吧。谢太奶奶。你们二位听好了，今后啊，你们要互相的扶持，为太子多多的分忧。让太子呢用心理朝政，更加勤勉才是。是，太奶奶，就坐吧。惠妃啊，下月初九就是洛西的大婚了。哎，如今呢、啊，宫中无主啊，那就由你。来暂时操办吧。是，太皇太后。嗯，太子妃呀、啊，如今你是东宫之主，跟洛西又交好，你应该很好的协助惠妃把这件婚事办好，不必铺张，但是要办得热热闹闹的。是太奶奶。早就知道罗西会出嫁。可真的到了这么一天，我竟然是如此的不舍。在这深宫中，就只剩我这一个老公主了。永宁，你羡慕洛西吗？羡慕，也不羡慕。羡慕她能够嫁给自己心爱之人。可就像你所说的，我们不知道他们未来是否会幸福。只从目前来看，裴照对他的心思，并没有他对裴照那么深。小风，你说他们会幸福吗？会吧。露西不是从小就想着能够嫁给裴照吗？现在终于如愿以偿了。我想，其他的露西也不会在乎。或许，日日能够看着自己心爱的人，已经是最大的幸福了。是啊，皇室的公主，从小就锦衣玉食。可我们的婚姻，从来都不由自主。洛西能够嫁给自己心爱之人，不用远嫁他乡，已经是幸运的了。而我。从来都没有尝试过爱一个人的滋味，也没有被爱过。再过几年，我也要远嫁他乡
，为李朝和亲。若真有一天，我的夫君要与李朝开战，我不是以身殉国，就是以身殉父。奴婢参见太子妃，快起来，别动不动就跪下。你们也都起来吧。你从清宁宫搬到东宫也有一阵了，别总这么拘束。来，我给你带了些糕点，快尝尝喜不喜欢。怎么，你怕我给你下毒啊？看，梅毒吧。我虽然是太子妃，却不喜欢这宫中勾心斗角的算计。我们以姐妹相称，就要真心以姐妹相待。我不会做表里不一的事情。如果你还是不放心我，我以后少来便是、啊。我不是这个意思，那就好。我看你这两天气色也好了很多。平时就多出去走动走动，别总是愁眉苦脸的，多笑一笑，太子就会更亲近你，你和他以后还会有孩子的。永宁阿杜，你们也都下去吧。好了，现在就我们两个，你有什么话就直说吧。太子妃实不相瞒，其实太子殿下心里并没有我，我只不过是皇后的一颗棋子。那是以前，现在你是自由身，想爱谁便爱谁。只要你一心一意对殿下，以后你们总会有感情的。其实我的心，并不在这个宫中。你说什么？太子妃去了青丝殿？是。两个人有说有笑的，要好的很。没想到太子妃心思竟如此重。他现在摆明是想拉拢血宝林来打压我，我绝不会坐以待毙。吃啊，这个糕点很好吃的。好，你们怎么不吃啊？参见太子参见太子殿下。都下去吧，太子殿下，这些糕点都是太子妃赏的，婢子觉得好吃，就想分给大家一起吃。你是宝林，不是婢子。可我……你不用太担心，张参已经死了，你也失去了孩子，就暂时在这里好好待着吧。我会找个机会送你出宫，让你去过平凡的日子。多谢太子殿下。你好好休息吧，我先走了。殿下，还有什么事吗？太子妃，她是个好女人。我知道。太子妃，太子妃，你快醒醒啊！太子妃，哎呀，你快醒醒，来，起来，哎呦，来，我今天好不容易歇歇，永娘到底什么事啊？太子妃，旭宝林的床底下搜出一块桃木符，据说是巫蛊之物，上面还有赵良娣的生辰八字。现在赵良娣已经拿住了旭宝林，就候在殿外，要请太子妃发落。哎呀，我以为什么事呢，大惊小怪的，不就是一块木牌牌吗？那赵良娣因为一块木牌牌就能被咒死了，她还不活得好好的？太子妃不可小看此事啊！巫蛊为我朝禁忌，要是被陛下知道了，是要掉脑袋的。啊！太子妃本来可以将此事推脱给皇后，但是现在后宫无主。
婢子以为可以把此事交给太子殿下裁决。他。这件事传出去有失皇家颜面，就在东宫解决。巫蛊之术不过是坊间谣言，我也相信此事绝不是血宝林所为，说不定是下面的人恶作剧。下面的人，那更要查清楚了。下面什么人？多少人？跟宫外有没有勾结？这些可都要弄明白了。你闭嘴！如果让父皇知道了，可是会掉脑袋的。你想掉谁的脑袋？是你自己的，还是底下这些人的？李承英，你这话什么意思？我原本体谅你是个身世可怜之人，又没了孩子，想让你有个安身之所，可没想到你这么不知进退，竟然想要僭越还伤我心爱之人。这件事还没查清楚呢，你凭什么这么说他？徐宝林清者自清，你不必怕他。他要是不查。我让父皇来查，让大理寺来查，一定还你个清白。太子妃，皇后娘娘的事情刚过去，还是不要惊动陛下的好。不管是何人所为，既然赵良帝无恙，此事还是听殿下的吧。哼，这里还算有个脑子清醒的人啊！即日起，废除薛宝林位分，降为庶人，暂居青丝殿闭门思过，不许旁人伺候。李成，你太过分了！从今天开始，太子妃禁足半月，不许踏出长安殿半步。瑟瑟，我们走。李承言，你善恶不明，是非不分，你混蛋！太子妃，婢子死罪，太子妃看在婢子这条贱命上，不要再追究了。我还以为他懂我，他信我呢，闹了半天是我痴心妄想吗？我嘱咐你的事，一定要办妥。殿下放心，神一定办得妥妥当当。嗯，下去吧。是。殿下，此事定与太子妃没有关系，您真的不打算追查下去吗？怎么，你这是在为太子妃抱不平吗？都成了亲的人，还这么不苟言笑。我曾经念及瑟瑟，是真心待我，所以不管他犯了什么错，我多少都有些怜惜他，不忍责罚。可没想到，纵容到如今，他竟然会为了一己私心，伤害无辜。手段还如此阴毒，以小凤的单纯心性，如果这次我不这么做，他真的可能就着了瑟瑟的道了。既然殿下都知道，虽然我对瑟瑟的心意已经不在了，但毕竟还有一份责任在。以后我找个机会好好点点他，让他好自为之吧。小姐，小姐，徐宝林自杀了。什么？自杀了？我没有想过要害死他的。我现在算是知道这宫里的处事规矩了，主子犯错，底下的人受罚。我就是生气，没想到李承英真的会为了赵瑟瑟不分青红皂白。谁说我不分青红皂白？太子殿下，刚刚徐宝林已经畏罪自杀了。你说什么？徐宝林临死前。写下供书，说桃木符一事乃他一人所为。太子殿下，太子妃是无心之过，请殿下不要动怒啊！他刚
才在笑吗？他刚才是在笑吗？给他怀过孩子的徐宝林死了，他还笑？他怎么这么冷血？这里面有些盘缠，是殿下的心意，您且拿着，回家乡过安生日子吧。替我多谢太子殿下，太子殿下对旭娘的恩情，旭娘永生不忘。麻烦石恩公公把这块锦帕转交给太子殿下，让他亲手转交给太子妃。你们中原女子不是就喜欢解手帕胶吗？这个手帕送给你，你我弃若金兰，以后就是真正的好姐妹了。喜欢吗？这个帕子真别致，我倒是会一些绣工，等哪天啊，我绣上些花，再把它还给你，就当做是我们手帕胶的信物。太子妃看到这块锦帕时，自然就会相信殿下的话，不会对殿下心生责怪。好。这个时候你竟然还睡得着？我有什么睡不着的？睡不着的应该是你的赵瑟瑟吧？这不是我给旭娘的手帕吗？怎么会在你这里？旭娘走的时候，让我转交给你的。走的时候。太子殿下，太子殿下，请太子殿下明察，太子妃她是无辜的。你自身都难保了，还关心她？我这条贱命，本就不足惜，但是我不能害了太子妃。你以为我真糊涂啊？这件事孰是孰非？我心里清楚的很，我只是趁这个机会把你送出宫而已。如果你信得过我，就把这个药丸服下，二十四个时辰之内定能醒来。我相信太子殿下。他一直想离开皇宫，原来你早就知道，所以你就借着这个机会给他送出去了。这个时候倒是不笨了，那你打我一巴掌的时候怎么没想这么多啊？那这么说，你是知道这件事情是赵瑟瑟所为了？这件事不用再提了，我自有主张。自有主张，我看你是想包庇他吧？你吃醋了？你有病吧？谁吃你的醋？那你不生我气了？太子殿下要是没有别的事，就请回吧。我还在禁足思过呢。谁说我没有别的事？你忘了你答应过我什么？什么？你果然忘得一干二净。你答应过带我去逛明玉坊的。哎，想都别想，我才不带你去。堂堂太子妃居然出尔反尔，那你还骗我来着呢？我们就算扯平了。再说。我万一真带你去，让别人发现了，岂不是有损皇家颜面吗？好
，你不带我去，你可别后悔。哎，你要带我去，我就把狼牙给你；你要不带我去，他就归我，你自己看着办吧。我要是带你去，你就把他给我，你说话算数啊。你想什么时候去？现在就去，立刻马上。你不答应，明月便不起来。你不怕死吗？死又怎么样？母亲死的时候，我就已经死过一回了。所以你就更应该好好活下去。活下来，看着自己的仇人逍遥快活吗？那比死更折磨人。你就没有想过忘记这一切，过平淡的日子？我想过。你想过吗？之前发生的事，无论怎么做，都改变不了。我们生来便背负了太多，有些事情，我们只能拼命。所以，就算失去更多你自己珍视的东西。你也不后悔吗？如果牺牲是难免的，明月在所不惜。到了，鱼，就是这里倒挺勤的，这位公子看着有点眼生啊，是第一次来我们名誉坊吧？啊，啊，王妈妈，我这朋友他有点人生，没关系，一回生二回熟，来多了就习惯了。哎，对了，明月呢？周公子，你数日不来，你不知道吧？我们家明月呀，有了一位相好了。相好，是啊，明月可有眼光了。这个客人啊，出手阔绰的不得了。自从这金主来了之后呀，我们家明月啊就没用过别的客人。是吗？你不知道，这明月可是上京城的教坊里头数一数二的人物，一般的达官贵人他都看不上眼。哎，对了，王妈妈，那是哪位贵客有这样的能耐啊？这个客人啊，我虽然没看见他的脸。但他谈吐不凡，气宇轩昂，说不定啊是个皇亲国戚呢，是吗？那我得去看看。哎哎哎，这个，周公子不能坏了规矩啊！这客人正在阁里喝酒呢。王妈妈，你这话就不对了。那位是贵客，我就不是了。哎呦，周公子莫恼，要不我送公子一桌好酒，然后呢再换两个称心的丫头，如何？哎呀，好吧，好吧，好吧，那公子请。哎，公子请。两位公子请。那两位公子先歇息，我呢去给你们备酒菜。姑娘们，伺候着。嗯。哎，这位姐姐，嗯，我听说明月姐姐最近来了一位贵客。长什么样子？是谁呀、啊？啊、哦，那客人每次都直接去明月厢房，戴着个帷帽，神神秘秘的，我们都没见过他长什么模样。啊、这样，我这里呢也没什么事，你们就先出去吧。金叶子，来，谢谢周公子。周公子不用我陪你吗？不用了，去吧。有事我再叫你们，啊，那有事一定要叫我们啊！好，啊，那我们先退下，多谢周公子。哎，想不想见识一下沉鱼落雁、闭月羞花的明月姐姐？想。
月姐姐，明月姐姐，父皇。程音，为什么到这里来？哦、啊，回父皇，是小风带太子殿下来的。太子妃也常常到这里来吗？啊，不是，不是经常来，就是因为小风认了明月做姐姐，所以想她的时候就会来看看。原来小风是太子妃。明月姐姐，对不起，瞒了你这么久。我其实好几次想告诉你来着，就是不知道怎么说出口。我知道我的身份，你也是不会在意的。只是我没想到，今天是以这样的方式让你知道。你不会生我的气吧？明月早已认定小风是好姐妹，不会变的。看来你们两个性格挺相似的。哎，父皇，您是知道的，小风从小在草原上长大，过惯了和兄弟姐妹们在一起的日子。这来了上京吧，身边就只有阿杜一个人。但是现在有了明月姐姐，我真的特别珍惜。太子，你也在这里认了亲啊？啊？哦，不，我。我，呃，太子殿下呢，是因为前几日跟小风玩叶子牌，小风输给了太子，所以我就答应带他来见见这世间最美的女子。是，世间上最美的女子。啊，父皇，我只是好奇，所以就跟过来看看。哼，你们两个真是夫妻同心，同进同出啊。皇上。明月从小便进了这名誉房，身边的人来来去去，却从无贴心之人。太子妃为人和善，一开始便把明月当成好友相待，全然不顾身份的鸿沟，能和小风这样有情有义的人做姐妹，实在是明月的幸运。父皇。我能不能跟明月姐姐说几句话呢？嗯，谢谢父皇。没想到害你得相思病的人，居然这么大来头，都给我吓坏了。我也是后来才知道的。那你告诉我，你现在知道了？还会日日夜夜的思念他吗？不后悔。哎，你干什么呀？你是不是傻？放开我！你不知道刚刚在跟当今的圣上说话呀？我知道啊。那你还问明月那些疯话？圣上是父皇，是皇上又是男人，他自然不会吃亏了。那我确实要搞清楚，明月姐姐是不是真的开心幸福了？再说了，在我们西周感情面前，从来都没有什么皇上太子的，只要两情相悦，你喜欢我，我喜欢你，这才是最重要的。可这里是上京啊，你不能当着父皇的面说这样的话呀。上京怎么了？我就得说，就算他罚我抄女戒，我都得说。嘿，那我现在就罚你回去抄女戒三十遍。好啊，李成爷。亏我刚才还在父皇面前听你说话呢，维护你品行端正的虚假形象，哎，这么快你就翻脸不认人了？我又没让你帮我，是你自己想说的，对吧？哈，也不知道是谁刚才被父皇问的都跟木头似的。那就抄五十遍。好，那我现在就去告诉父皇，是你求我带你去逛明玉坊的。哎，你回来。我就去。你回来，不许去。我就去。你不许去。你,你回来。放开我。回来，别动。走，李强爷，你放开我，李强爷，你放开我，李强爷，你放开我。
再过三日就是上元佳节了。这上京城里每年都会提前放着烟花，你第一次见吧？也不算是第一次吧，之前见过一次，但是只听到声响。永娘她告诉我说特别好看，我还不信呢。原来她说的是真的。其实我是第一次。不可能。第一次跟你一起看烟花。啊、哦，你原来身边都是赵姑娘吧？我第一次觉得这烟花这么好看，以前都觉得太喧嚣热闹，觉得为了这一时一刻的闪耀，花了这么多民脂民膏，实在太过浪费了。但我现在真的突然觉得，原来这人真的需要片刻的奢靡。看着满天绽放的花朵，好像真的可以暂时忘记痛苦，把心底里哪怕最微小的快乐都释放出来。明月，有你在身边，朕就会忘记所有杂念，什么都不想，就这样乘着夜风。一起赏赏豆花。朕有时候会想，是不是你对朕施了什么法，把我这个一个励精图治的皇帝，变成一个只知道贪图享乐的人？明明是皇上在我这小院施了法吧？明月在这里看过许多次豆花，可从来……没觉得像今天这样好看，那朕就要再施法，让你永远在朕的身边。明月不敢奢求永远，能在此刻守在皇上身边。明月不知道有多感谢上天的垂爱。朕是天子，朕说有永远，就一定有永远。真希望我阿爹阿娘也能看到这么漂亮的烟花。可是这里的天空离西周太远了，他们无论如何也看不到的。又想家了？想。开心的时候想，不开心的时候也想。想到不能和他们一起分享快乐，想到难过的时候，也不能靠在他们的肩头大哭一场。那你现在是开心，还是难过？开心。
不要管朕，杀刺客！李承英，如果朕今天死了，就由你继承大统。朕绝对不会屈服一个小小的刺客。父皇，圣君在，放箭！我。圣上的话你也听到了。这天子之尊是不容你谈条件的，你也看到了，现在神武军已经把这里围成了铁桶。你若还负隅顽抗，就会万箭穿心。你若现在放下剑，我允你不死。你如果不放心，我可以给你当人质，但你平安之后，放我回来便是。我当人质，你干什么？你既然是刺客，就一定知道我的重要。我不光是当朝太子妃，也是西周九公主。我是因为两国世代交好才嫁过来的。胡说八道！你放开我父皇，我给你当人质。所以我要是死了，西周必然会举国而返，到时候两国交战，生灵涂炭。陛下和殿下是一定不会允许的。你拿我当人质，保证可以全身而退。你闭嘴，退下。你好好想想吧，是不是这个道理？皇皇上，小风。别妄动！你今天死定了。其实我刚才说的那些都是骗你的，我根本就没有那么重要。放箭呀！刺客，你听着，现在若放了他，我让你安然离开。你如果敢伤我气半分，我李承英必定将你千刀万剐，让你痛苦而死，言出必行，犹如此剑。放人！呈现天令，在，必九门，全城搜捕刺客，还有他的同党，这件事情绝对不能疏忽。是，回宫。